Доброго времени бытия. Как вы видите, последняя игра была опять ночью сегодня. Ха, опять поздно лег. Но, кстати, я ее не доиграл. Специально оставил для стрима э, концовку, чтобы они говорили, что я прохожу без стрима. Мне игра понравилась, я в нее теперь хочу играть постоянно. Так, мне кажется, в этом ранее есть хороший шанс пройти Аида. У меня, короче, этот э, божественный удар левел 5. Плюс э, я взял аспект загрея, короче, и вкачал самую супер важную хуйню. Где она? Вот, вот двойной удар щитом. Атака наносит урон дважды, но не отбрасывает врагов. Вот это вот самая важная тема на молоточке. Шанс на ворот 20%. То есть у меня шанс на ворот 20%, я отбиваю атаки. Думаю, сейчас Аида просто вот так вот. Бэм, 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 бэм. Короче, думаю, это хуячу. 220 хп, 3 перерождения. Бля, ну конечно, этот двойной удар щитом, он тоже ебанутый, как и копье. Вот базовый темп со счета пиздатый. Не, ну слишком рандом решает в этой игре, слишком. Потому что, ну, очевидно, это самый сильный билд через щит, если у тебя двойной удар есть. Без, без, ну, без него билды слабее намного. Вот измельчающий удар, очевидно, в сторону сильнее другого билда со счетом. Так же самое, как... Э, я не помню, как там называлось. Тройной удар копьем, очевидно, в сторону сильнее любого другого билда с копьем. То есть, ну, рандом в этой игре, мне кажется, ну, получается, слишком сильно решает. А в DCL, вспомню, было, была возможность только там выбрать 20 видов оружия, которые тебе интересны, и их оставлять на ран. Чтоб рандом не так сильно решал. Это было круто. Кажется, кермес за 400 может дать так спид еще какой-то. Ай-яй-яй. Беру. Это не то, что я хочу, наверное. Бля, какая хуйня. Удерживай бросок, чтобы быстро использовать несколько раз подряд. Из врагов быстрее выпадают застрявшие в них эти броски. Тогда только это. А что такие хуевые дары? Я не понял. За 400 такие хуевые дары? Что-то я не понял даже. А что они 400 стоят? У меня какие-то дары мусорные за 400. Я бы взял два усиления лучше, если бы я знал. Кейсы, ставки на спорт, слоты, бешеные иксы. Все это на сайте Apex. Здорово. I'm back, father. You now know that even if you are able to surpass me, you shall ultimately perish soon enough. And yet you still persist. Кстати, сюжет относительно интересный. Ну, по крайней мере, интереснее, чем в Айзеке. Это уж точно. I found her father, and I'm going to find mother again. And again and again until I have some answers finally. She'd like some answers too, beginning with why did you never tell her that I lived? You let her go and let her go. Let's go. Let's go. Let's go. Silence, boy. Save all your ignorant and baseless accusations. You seem incapable of heeding my request that you not blather on about a matter you shall never understand. Then I shall save my breath. I think the problem is not to be. I think I'm very strong now. Надеюсь. Сразу Darkness? Да, понял. Да, дамаж есть. Так у меня сразу дамажит, блядь, почему-то. Так у меня дамажит, блядь, я тоже пока да. Я его сильно дамажу, но у меня тоже, блядь, дамажит. Сейчас по мне будет пониженный дамаж скоро. Когда у меня будет 40%. Я сейчас только слабый, да? Странно. Что происходит? Почему у мобов так много хп в этот раз? Почему я нихуя не отражаю? У него обратно. Да умри, блядь. Окей, первая фаза есть. Все жизни на месте. Вроде неплохо. Не, по идее, я справляюсь, да? Я не потратил 100% хп еще, а у меня есть 150%. И, и, и все эти 150%, ну, как минимум, 120% из моих 150% хп будут под защитой. Я не знаю, что это. Совсем понимаю, что происходит. Пошел нахуй. Мне эти вазы нельзя бить. Ну, по хп ему снес, без займа. Я не врубаю, как оно работает. Раз. Darkness. Да и пал у тебя в рот. Умри, 
порадуй меня! Класс. Тупо забил в нулину. Вот моя стратегия игры в эту игру. <laughs> Просто забивать в нулину, передамаживать. <laughs> как и во все игры. Просто максимально танковать, забивать в нулину и пытаться передамажить босса. Ну, чисто классика. Так и надо играть. <laughs> You shall ruin everything with all your damnable questions. Then die already and get the hell out of my way. There. Well. Easy. Так, прошли с вечным копьем и со счетом хаоса на нуле черепков. Ну, кстати, конечно, это может заебать. С каждым оружием проходить на каждом черепке, это, ну, это... Учитывая, что тут всего получается 4 уровня, даже 3,5. Первый уровень, второй, третий, а потом, ну, да, да, четвертый уровень и босс файт, ну, да, 4, как, 4 уровня, да, 4, 4 получается. Может подзаебать достаточно быстро. Но я уже, конечно, сделал много выводов, то, что, опять же, вот... Играя со щитом, тебе нужно обязательно найти измельчающий удар. Там прокает одно из трех что-то. Всего этих приколов, там штук 10 или сколько. А если тебе не попадается, допустим, молоточек дедала часто, если тебе попадается максимум два раза за ран, и тебе не прокает измельчающий удар, все, ты Аида пройти не можешь, потому что, ну, демеджа в два раза меньше. Но в этот раз, получается, билд был еще сильнее, чем с копьем тогда, потому что меня, по сути, вообще не продамажили. У меня еще пол хп осталось и две жизни. Тебе хуево уже? All manner of fruits and vegetables thrive within the hidden gardens of Persephone, the one-time queen of all the underworld. What are these things? Andreas, you're back. Hello, mother. Hello? I begged the fates that you'd return to me. Perhaps I ought to be more careful how I speak of them. Tell me, how was your journey? What happened? Father didn't make it any easier for me. Nor would he tell me why he never sent for you after you left. So, I don't know what's going on still, but I wanted to see you again. I wanted to see you too. Come, speak quickly with me, that our time together here may be as full as possible, all right? I just... I need to know what happened between you and father. Why are you here and not with us? I couldn't live with myself anymore down there. After I left Olympus, a long story in itself, I came to be with your father in the underworld. It was a shock, to say the least. The others in your father's house were welcoming enough, but... I never felt that I belonged. I know the feeling, I think. But you stayed. Long enough to have me. Those whom I've spoken to about you, it's as you said. They have fond memories of you. And then you even had a child. Did father... did he mistreat you? No, no. Your father could be very difficult. Помолчи. So he was gentle а зрители me. понимают, что когда ты умрешь, то эпоха королей окончательно times, закончится. When I was with child, ah. why I struggled terribly. Шабаги. Because... child born of surface dwellers could not live down there. Дитя, рожденное жителем поверхности, не может жить внизу. Так наоборот, этот чел не может жить вверху, я не понял. Could not live down there according to whom exactly? The fates? According to them, yes. According to your father and to Nix. Even having heard, I took my chances anyway. But when you emerged stillborn, it was too much. I fled. I fled and came to reside here, above the notice of the underworld, beneath the notice of Olympus. Uh, but why would father lie to you, if he never wanted you, or never wanted me? Surely he had the means. I don't know. I'm wondering the same. But, oh, look at you, Zagreus. We're running out of time. It's happening again. Stay with me, please. I'm trying, but I can't stay that much longer. 
Сколько может еще тут оставаться? Он идет э, от места файта сюда. Ну, ну, допустим, сколько он шел бы. Все равно не выглядит как длинное путешествие. Допустим, максимум час, блядь. Типа, в этот раз я бежал. Не, ну хоть хоть какой-то в этой игре сюжет есть. Без этого было бы хуже, очевидно. Потому что действительно очень очень мало уровней и мало вариативности получается. Ну как я понял, тут нету каких-то других вариантов геймплея, кроме как брать вот это вот максимум дэмэджа. Тройной удар на копе, двойной удар на щите. Другое, ну, я уже, в принципе, пробовал другие варианты, оно, ну, хуёво все. Кажется, нужно именно так, максимум дэмэджа набирать. Так, что там за данный был? Зрители понимают, что когда ты умрешь, что эпоха короля окончательно закончится? О чем вообще речь? Умру где? Uh, IRL? Бля, пиздец. Здорово. Просто да, просто умер. Просто умер. Рофу. Когда тебе дверь О, стоп. Заперто. Там что было написано? А, расслабиться. Что, 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 что? Hey, good to see you back here, boy. I'm glad you're back on guard duty. Even if it means that you have to find a way to get out of here. I'm not going to, but I can, as I understand. The fear-inducing hellhound eyes the underworld prince uneasily. See you, boy. Quite a mess you've created, I must say, father. After being of no help whatsoever when it comes to disentangling it all. Though this isn't the place to talk, right? No, it most certainly is not. Though I take it it shall not be long before another of our private meetings then. <laughs> private meeting. Помолчи. Count on that. Ну что, папаня, как Some. тебе игра сейчас? Официально заявляю, перекач. Ну, интересно играть, приятно играть, приятно мобов убивать. Прикольно играть, только мне уже, ну, начинает казаться, что вариативности будет мало, и все-таки. То, что я говорю. Короче, сначала я говорил, она мне быстрее надоест, чем Айзек. Потом я сказал наоборот, типа, я буду в нее столько же играть, как в Айзека, или даже больше. Теперь я снова начинаю понимать, что ну, вариативности в этой игре, ну, очень мало, судя по всему. Просто я буду вставать потихоньку все сильнее и сильнее, как, ну, как, когда я окончательно, окончательно так понимаю, полностью прокачаю свое убежище и свои аспекты. Чи. Так, прежде чем что-то строить, прежде чем что-то строить, пошли проверим, могу ли я что-то купить. О, у меня два ключа есть. Я смогу разлочить новые апгрейды. Так, дальше что хорошее. О, 40 камней за шипастика. Заебись. Это было круто. Лайсирую. Кстати, я Мигери еще ничего не дарил, да? Точно, на подарить. You can force a lot of things to change if you're not careful. A lot of things such as how you refuse to reason with your positively charming sisters, Meg. The extreme measures condition. You wouldn't dare. Do you have any idea what you're talking about? Anything for you, Meg. Так, держи. По-моему, я еще ни разу не дарил, да? Hey, uh, Meg. Look, uh, I know you're just doing your job out there, and anyway, found this, thought of you, and all that. Катрамбанда. Серегай череп. Посмотрим, что это такое. Кстати, я решил дарить персонажам, которых я редко встречаю. Типа там Харон, это как еще, кто там? Эвридика, я решил им тоже дарить, пока да, вот эти вот штучки почаще. Помолчи. Сизифу пойдет еще надо дарить. Говорят, на Украине на бутылку сажают, если в Атамичи Арт играть больше часа. Чё, блядь, чё, чё, и... Девочка. 
Кстати, в этой игре довольно-таки много уникальных диалогов. То есть они не каждый раз одинаковые, когда я возвращаюсь. Я уже раз 10 возвращался, и тут постоянно какие-то разные диалоги, это интересно. Короче, уделяется много внимания сюжету. И так-то, по сути, сюжет довольно-таки важен для, для подобных игр. Каждый раз, когда ты типа заново начинаешь и проходишь одни и те же уровни. Сюжет, походу, ну, по сути, реально важен. Это то, чего не хватало в Айзеке сильно. Ну, как по мне, лично я в Айзеке сюжета вообще никакого не видел. В Айзеке, как по мне, вообще он отсутствует, в принципе. В Dead Cells даже больше сюжета было, чем в Айзеке. Но в этой, в этой игре из трех пока что, вот прям, ну, очевидно, больше всего сюжета. Ну, это прикольно. Тем более, мне всегда была интересна древнегреческая мифология. Это, ну, классный, классный сеттинг. Когда Арфей начнет петь? Так, 20 ключей открываем. Что новенькое? Опа. Особое положение. Наноси дополнительный урон по врагам, на которых действует не менее двух эффектов проклятия статуса. Наноси дополнительный урон за каждого бога Олимпа, чьи дары ты используешь. По сути, по факту, просто фришный плюс дэмэдж еще, разве нет? Вот кипящая кровь пока среди этого всего была самая сильная. Кипящая кровь прям ебанутая хуйня. Лишние 50% мультипликатора. Так, ну и с чем будем играть сейчас, получается? Привет, папаня. Как насчет Зигонаты пробовать собрать О, топ кстати, плюс 20%? Процентов? Если не против. Не, не интересно. Начну. Попробуй поиграть против. через двойной Это, это не тот стример. Так, поиграем с Татьяной, потому что тут баф на этот... На 20% на жижу. Так, а с ней на нуле черепков толком нихуя не прошел. Ну да, Элизиум пройти и, и Аида. Тут, тут все хуйня, мне все три аспекта не нравятся. То есть, допустим, допустим в каждом оружии мне хотя бы один аспект да нравится, хоть кое-как. Тут, думаю, у ворота самое крутое. Тут, не знаю, не, не, не могу ничего прокачать. Это в теории неплохой, но его нужно на фул прокачать, потому что иначе на юзлес. Гос пухой, ноль черепов. Попытаемся. Так, атака, эффект дурмана. Ну, в принципе, это пойдет сейчас. Это... Быстрое отравление на стаке. Кстати, реально быстро, лол. Так, погнали. Бля, отравление на самом деле в данном случае заебись. Минус 47% передвижения, но после этого найденное количество золота увеличится на плюс 30. Но это самое пиздатое на самом деле, это самое полезное будет в итоге на лейт. Но, бля, я получу дэмэдж скорее всего. Ну ладно, похуй, го. Не двигаемся. Эй, стоп! Пропустил! Ч ты так поздно сказал про фишинг поинт, блядь? Ну ты дурак. На, нахуй. Ну, блин, отравление реально быстро стакается. Блин, это прикольно, <laughs> Мне нравится. Где они не так плохо на пушке. Пробиваю на максимум качать. Так, какая фьюри в этот раз? Бля, та, которая наносит дэмэдж. Это самое опасное. Это всегда мне наносит дэмэдж. Это я задолжу никогда не могу. Ну ладно. Вижу золотую вазу. Блять. Я хотел получить баф, но... К сожалению, обосрался. Умри. Так-то супер изи, но я получил дамаж, конечно. Но вообще супер изи был. Прям настолько изи. Like но мне нравится не чувствовать. <laughs> не чувствовать охуенно. А, кстати, даже не использовал Помолчи. кровяку на нее. Это без кровяки. Ты других билдов не тестил, кроме плюс процент урону к физи. Думаешь, что это самое сильное билд да, в игре? Да, да, мне, мне так, приятно а так. Если себе в ветке тупо процент к физи в дереве брать. Тут туча билдов, в разы сильнее физы. Билды а -а -а. на броски бытовые ульта жесткие. 
Мне нравится использовать бросок по дефолту. Я вообще только что бросок даже не использовал. Блять. Его волна пробивает все подряд или что? Да я не, я не вижу ее, в смысле, как я это должен? Это хуйня какая-то. Обидно, бля. Похоже, дамаж. О! Вот это крутое. У Гермеса почти все крутое. Ракета тебе быстрее. Блин, тут, тут. О! Лишние два рывка. Пока дай рывки. Четыре рывка будет у меня получается в сумме. Четыре, бля, четыре рывка это вообще борода. Бля, Гермес слишком крутой. У него, у, него, у него реально все дары у Гермеса. Вообще все дары самые крутые. Тут все круто. Вот это 13 золота каждую комнату вообще, тоже круто. Это круто. И это круто. Все круто. Надо брать это, потому что с огромной долей вероятности я смогу загрейдить э, дедала, чем пушку свою. Правильно. Она станет сильнее, эти ракеты станут сильнее. And here we go. Попробуй пойми, как дэмэш его очень, да никак. По-любому в лаву устанешь или от кого-то словишь. Да, тут дэмэдж нельзя не получить. Это факт. Так, особый удар заменяется на ракету с базовым уровнем 80. Интересно, интересно. Бля, все круто. Все слишком круто! То есть я и так получу 80 ракет, и так получу 80 ракет, но при этом получу... Надо проверить. Надо проверить, пока не проверю, я не узнаю. Вот, допустим, я нацелил ракету на них. Они же получат сейчас не 60, а больше, она уже на них нацелена, разве нет? Так. 95, лол. 95, а что 95? Чем я еще усилял? А, ну я понял, да. Ай, больно. Ну, блин, болевые точки... 2% сейчас всего лишь. Ладно, похуй, беру. Так, можно я возьму тайм вроде, да? Погнали. Так, мне кажется, я должен Харона быстро убить. Просто буду ему отраву кидать и доджить все. Мне кажется, вот против Харона пушка это хорошее оружие. Типа отходить от него и просто его травить. Вообще кайф. Реально по кайфу, бля, он ничего не может сделать. Милишника против него сложнее намного. Ай, дядь. Меня сейчас убьет. Да ёбаный рот, что так много. все таки убьет меня, да? Сдавайся, Харон. Все. О, не убил. Тяжко. Блин, нравится эта тема с Хароном. То есть, раньше такого вообще не давали. То есть, теперь ты можешь получить с Харона миллион золота там от 300 до 500. Еще и скидку на его товары. А вначале такого не было. Это же вообще пиздец, нереальный баф. Так, меня сейчас убьют, кстати. о блядь. А как я должен тут не умереть? Ну, я не знаю, как-то... Никак. На на месте просто стать и стрелять, наверное, и все. Ну, сам виноват, походу. Когда ты получишь, когда ты получишь урон, враг... враги вокруг тебя тоже получат урон и будут ослаблены. А... На боссах терпимом должно быть. Погнали. Чё, чё с ебалом? Найс nice дэмэдж. Можно зов завязать, но он хуёвый, anyway. Сейчас попробуем. И чё? 
Я могу стрелять одновременно. О, разъебал ее. На помине такой хуевый. Ладно, пусть снова будет оставлена Аида. Моя пригодится. Что-то было изи. Вообще не почувствовал. Кайф. Ну, дай ваш есть. А, я не вижу, блядь, столько всего. Ай, ой, ай! Не, ну вообще я жесткий, кстати, мне нравится в целом мой белт. Да, ну секунду. Хотя опять же, опять же, опять же, опять же. О, кстати, эффекты дурмана также заставляют врагов двигаться медленнее. Ебать! Урон увеличивается, если три или более врагов одурманены. Бонус к урону плюс 50%. Так это же полная хуйня. Она не будет работать на Аиде. На самом деле мой билд нихуя не жесткий, в принципе. Я, я не сказал бы, что у меня какая-то там прям супер крутая прокачка. У меня всего лишь левел 3 типа атаки. Но я сильный, потому что у меня прокачано убежище в первую очередь. Я поэтому сильный, блядь. Потому что уже кое-как прокачал убежище. У меня даже аспект не прокачан на этой пушке. Он у меня вообще бесполезный так-то. К сожалению, все три аспекта на пушке бесполезные. Поэтому нужно четвертый открывать, хуй знает как. Так, ну это отчего наберем. Вот это вот реально полезно. Особенно на Минотавре будет полезно, кстати. Прям вообще кайф. Я не уверен. Блин, особый удар, скорость особого удара очень решает. Не зря я ее взял, она очень решает. Ой, дядь, не надо! Бать, они живучие, кстати. А, ну конечно я получил дэмэдж, как его не получить, блядь, заебали. Сколько вас тварей, ёбаная. Сколько их миллиардов? Тут, конечно, не получить дэмэдж нельзя было. По фактам. Особый удар бьет по большей области, нанося плюс 30% от базового урона. Ну можно нанести урон тебе? Беру! Не, ну беру, блядь, беру. Оно же будет стакаться? Бля, оно будет стакаться! What? Беру. Оно же будет стакаться. Опасная бомба плюс система наведения. Good enough to eat. <laughs> так, все жирско. <laughs> О, гермес? Серьезно. Маби надо хил купить себе приколюшку. Ну, good enough to eat. I'll pay for that. Ловите, ребята. Вот. На нахуй. 1855! Good enough to eat! Блин, блинский. Ну да, сильный. После использования зоо получи шанс уклоняться и двигаться быстрее в течение 10 секунд. Один базовый это сколько? От 7, 1 это больше 10%, кстати, да? Ай, ладно, возьму. Чуси. Эй, куда она летит? Разъеб очка. Так, тут награда уже будет. У меня нет одного перерождения, но в целом... Good enough to eat. Gentlemen. Gentlemen. Конечно, этот босс казался невероятно сложным. В первые, там, не знаю, пять ранов Минотаур и ТСА казались невероятно сложными. А теперь, когда столько разных апгрейдов есть интересных, то... 
Уже не так сложно. Так, Минотавра главное убить сразу. Досая потом. Бай дэмэдж, кстати, я охуеваю, он уже почти мертвый. У него уже неуводимость, это вторая стадия уже. Бать, я его выношу. Посмотри на его... Что это за дэмэдж? Да кто такой это дэмэдж? Что с ним? Минотавр, прости меня. Все? Так быстро? Ай, дядь! На, куда на автуит? Эй, куда она летит? Как ему повешать дебаф, кстати? А, повешал уже один. Ах ты, сучий потрох. Не нужно на 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 блин, блин, на 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 Вау! Вау! Покажи билд на пушку, пушка как время будет. Вот. На самом деле ничего особенного, но, но работает. Хуй знает почему. Просто потому, что у меня прокачано в убежище, там уже много всего в зеркале, наверное, поэтому оно работает. Вот эта тема с Харона решает то, что ты с Харона можешь получить фри деньги. Тоже очень сильно влияет на игру. Вот, опасная бомба это, конечно, самый сильный апгрейд на пушку. Это однозначно. Но, собственно, получается, я же, как я и говорил, э Любые аспекты на пушку бесполезные. Любые. Абсолютно. Поэтому надо открыть четвертый аспект. Пусть знает как. Вот. Вот. Система наведения плюс опасная бомба плюс стремительный размах. Дает мне миллиард ДПС. -а. Миллиард. Мне эта бомба нахуй. Это ядерка. Это ядерка. Это вообще пиздец. Тупо ядерка. А, ну еще вот эта вот тема решает. Пронзенная бабочка, блин, это тоже жестко. Точно! Вот откуда демедж еще! Точно! Наноси дополнительный урон за каждого бога Олимпа, чьи дары ты используешь. Плюс 2.5 за ранг. Текущий бонус к урону 25%. То есть я использую дары 5 богов, и я получаю лишних 25% бонуса за счет того, просто что я прокачал убежище. То есть, ну смотрите, отсюда 18% и отсюда 25%. Чего не было там в первых 5-6 ранах. То есть просто из ниоткуда лишние 43% дэмэджа. Это пиздец, это много. Кстати, я могу себя подорвать сейчас, там где крысы. Там же места мало, там узкие комнаты, я себя могу подорвать. Надо аккуратно с этой хуйней сейчас. Да. Hey. Она не туда летит, блядь! О, разъебочка. <звы> Бля, это ядерка реально опасная. Ай! О, блин, блин, блинский! И поэтому разъебка идет. О, почему она сюда прилетела? А -а -а! А -а -а! Да ёб твою! Сколько их? Вот это. Delicious. И вот это однозначно. Все, я готов. Пизда Аидочу. So, Ты готов, father? You were never supposed to live. Took all of Nix's strength to circumvent what should have been a certainty. Now you cannot stay dead. Such is the wry humor of the fates. Nick saved me, so according to the fates, I was never meant to be born, since neither you nor mother are of the underworld, something like that? Or was it just another lie you told to mother and whoever else? Ah, you think everything a lie. The realm beneath our feet was appointed to me on certain conditions, not that I had much of a choice. Among them, a one-time surface dweller such as I would never have an heir. You really believe that? Then why attempt to have a child anyway? You don't know anything. Why anyone would choose to have a child is a mystery to me. The fate said I would never have an heir. 
Perhaps this was all they meant. Ну, по факту, Air, да, то есть наследник и ребенок это все-таки разные вещи. Поехали. Ты готов? Ты готов к моему ДПС учил? Ну, тяжело. Хотя не тяжело, нормально, на самом деле. Ты где? Observe my damage! Ух, получил, получил! Observe my DPS! А, блин, он, он, уже, он уже умирает! Ares! Сейчас захует а... Darkness! Бля, автомат на самом деле что-то супер сильный в итоге. Я в ахуе. Ну бомба это сильная. На 300% дэмэджа, это что шутка? А, дядь! На нахуй, я даже первую жизнь не потерял, даже не планирую терять первую жизнь. Автомат пизданутый. Не удивля... Ну, не удивительно, что для него все аспекты хуевые, потому что... Ну, три из четырех. Я четвертого не знаю. Потому что если бы у него еще были сильные аспекты, то это вообще рофл. То есть у него, по сути, нету аспектов. Они все очень плохие, они не, не юзабельные. Сдавайся! Это что? Как это? Блядь, я тут штуку не... Я не понимаю, что ты делаешь. Эрис! Ну, вроде дамажит. Кое-как. Ой, я умер. Ну ладно, похуй. Да, сдавайся, Аидыч. Я не знаю, как это доджить. Это непонятно. Что это такое вообще? Как это доджить? Бля, чел, я не понимаю, что ты делаешь. Это вторая стадия, что-то душное, если честно. Непонятно, что он делает. То есть, как пройти без смертей? Эй, я сейчас, я сейчас не пройду вообще. Не, пройду, пройду. Ты с датами. Ну, кстати, вот эта тема на автозаполнение, она решает. Мне почти третий раз заполнился. Она решает? Я почти три раза Эреса заюзал. Короче, Эреса нужно оставлять на момент, когда он делает эти лучи. Потому что эти лучи, как, как доджит, я, я так и не понял. И нужно включать неуязвимость на этот момент. Все, разъебал. Изи, не почувствовал. Ну, блин, это, конечно, какой-то лютый гринт. Я же говорю, шесть раз... На каждом оружии и на каждом черепке. Это я только на нуле черепков. На половине оружия прошел. И сколько у меня заняло это времени, чтобы, ну, подойти к этому моменту, когда я прокачаю убежище, то есть получу всякую пол полезную хуйню с убежища, что я мог на изичах проходить раны, да. Ну а дамантовое орудие, короче, не нужно прокачивать. Я имею в виду вот этой вот, это вот кровью. Потому что они в аспекты юзлес. Щит хаоса полностью прокачал. Копье вообще не прокачал. Но на копье, если выпадет тройной удар, то можно тоже пройти без аспектов. Если тройной удар прокает, то проходится без аспектов. А перчатки и лук у меня тоже не прокачаны. Ну блин, это столько гринда. Прикиньте, сколько это нужно гриндить, чтобы все прокачать. Это бомба неадекватная. Кстати, что будет, если я себя подорву? Я же умираю, да? Ну можно проверить. У меня еще одна жизнь есть. А ну. Стоп, я не умираю? Не понял. Стоп, я не понял. Она же меня должна дамажить. Особый удар бьет по большой области, нанося плюс 30% от базового урона, но он может нанести урон тебе. В смысле, а что не наносит? То есть я и баф получаю от этого, от своего аспекта бесполезного, который я думал, ну, я думал он бесполезный. Бомба мне урон не наносит. После поглощения взрыва от особого удара... А, так я его поглощаю? А, так он стакается? Аспект Эриды стакается с бомбой. Я поглощаю эту большую бомбу и не получаю анивайт демиджа. И могу получать баф на увеличенной... 
по увеличенному АОЕ и иметь еще больше дэмэджа? Непон. Охуел тогда. Это вообще читы. Чита читы. Так это вообще пиздец. Это, ну, даже, ну, это вообще неадекватно. Это вообще неадекватно. Ха! Парель! Darkness. Я ж парель поймал, где она? So bright. My son. Mother, I discovered how come father led you to believe that I could not survive past birth. He didn't lie to you exactly, so he says. Wait, slow down, Zagreus. What do you mean? He told me you would not survive your birth, yet here you are. How wasn't that a lie? Because he thought it was the truth. The fates appointed him dominion over the entire underworld, but he would never have an heir, so he was led to understand. He never expected me to be born, much less survive. He never expected you to survive? Then... Forgive my asking, but why did you? How did you? The fates are not known for making mistakes to such things. What is this word? Why do they fates translate as moiry? We need to Google this word. What is this moiry? Nick saved my life, or gave me life, I guess. Then raised me in your absence. The fates are her daughters, right? Maybe she persuaded them to go easier on me. She cannot say more. In any case, apparently it took her quite a while to revive me, and by then you were gone. Nix. Of course she was involved. I only managed to escape because of her. Then she restored my stillborn son to life and nurtured him? And I never would have known unless that child, fully grown and having learned the truth, defied his father and then found me here. Yes, although... We still don't know how come Father and Nix never sent for you, though. Ah, I'm dying. Mother, if you please, if you had found out that I was born and very much alive, would you have come back? Would I have come back to see my only child? Had I but known you lived, I would have gladly gone through hell again to see you, Zagreus. Of course I would have. Well then, what if... Uh, what if Father didn't want you doing that? What if he didn't want me coming back to him? Or seeing you? Oh no, you're fading again, Zagreus. You've pushed yourself too hard. But what is it you meant by what you said? <coughs> it's just... Мне интересно, сколько, сколько раз uh, типа, будут уникальные диалоги. Постоянно, когда я воскрешаюсь, когда я прихожу туда, к этой мамке. Диалоги, ну, ни разу не повторялись еще. Это, конечно, ну, спасает подобную игру. Вот, вот чем, э, что хуево было в Dead Cells и в Айзеке, то, что, ну, сюжет особо никак не проявлялся при каждом, там, при каждом новом начале. А тут постоянно, как бы, продолжается сюжет при каждой смерти, при каждом прохождении. Тут, тут прям круто с сюжетом, как для такой игры. Атос, хочешь поговорить? You took Lord Hades down. You really did. I've never seen him quite like this before. I could scarce believe it when he came up through the pool of sticks himself. Seemed only fair in the grand scheme of things. He slew his own parents at some point, right? I think the fates enjoy this sort of thing. Come on, Zag. Take some credit where it's due. Though, you'll forgive me if I keep my distance for a little while, as I think you have some issues to resolve. You watch yourself. Take care. I'm planning to. How did it go, lad? You've been gone a while. For good reason, I hope. I found her again, sir. And we were able to talk some more. But I have so many questions left for her, and father's certainly not been of any help. Well, first of all, good work. I knew you had it in you. Secondly, you know what you have to do. Go find her. For as many chances as it takes. It's not just her you've sought. It's the answers to those questions that you have. Yes, I will. 
I hope I haven't been inconveniencing you too much with all the visits to the temple lately, boy. Как он наверное тут находится? Да. Вот. Мне тоже интересно. Куда ты проходишь об? Как как ты? Когда я выхожу отсюда, ты тут сидишь. Когда я прихожу туда, ты там сидишь. You could have told me more important things. Mother left because she never even knew I was alive, thanks to you. She's got a lot of questions herself, as you can probably imagine. I'm headed back to her. You're going to cooperate? <laughs> Nonsense! Listen to me. If you have any sense remaining in that head of yours, I caution you not to discuss this here and now. Мне кажется, могу предсказать дальнейшее продвижение сюжета. Типа, что будут думать подчиненные Аида о том, что я каждый раз его побеждаю. Каждый раз, типа, ну, то есть он слабый стал. Повтор... Потеряет авторитет так. То есть поначалу мне давал пизды, а теперь я ему даю пизды каждый раз. В каждой адской сокровищнице можно найти больше наград. О, больше наград это интересно. Ставки на спорт, слоты, бешеные иксы. Все это на сайте Apex. Ну, короче, пока интересно, конечно, играть. Вот это вот все прокачивать, какие-то новые приколы обнаружать. Обнаруживать. Ну и реально приятно, то, что поначалу я был. Поначалу я был уничтожный, меня. Меня пиздили даже ТС с Минотавром без проблем, а теперь я, ну, Аида уже уничтожаю на Изи. Это прикольно. Да, только нового контента-то не откроется, как я понимаю, какого-то прям нового. Это хуёво. Короче, не знаю, когда мне надоест, но как минимум, пока сюжет развивается, пока есть что открывать, мне точно не надоест, мне кажется. Мне реально приятно играть. Хотя я понимаю, конечно, что для стрима это не прям, э, типа, одно и то же такое постоянно проходить, не прям супер интересно. Тем более, учитывая, что я даже черепки не начал подрубать почти что. Я только один черепок подрубал недавно. Ну, типа, тарофл. Как с ним поговорить? Круто! Зачем ты, дебил, постоянно передразниваешь богов? Грех. Ужас. Когда этого чела пер передразниваю, это по-твоему бог? Это не бог, это никто. Вот этот вот, блядь, призрак. Типа того. Long story, but yeah. Boils down to what you said, more or less. So you're going back out there again. Когда мы с тобой снова будем драться, кстати? Почему там твои сестры только? Так. Три ключа за 25 жижи? Беру? Согласен, too good a deal to pass up. Что я понял, то что нужно иметь всегда дохуя ресурсов, чтобы, если что, эти сделки мутить.